वेलकम टू बेट अकेडमी स्टूडेंट इससे पहले हमने चैप्टर फोर्टीन कम्प्लीट कर लिया है चैप्टर फिफ्टीन हमें समझना है सम नेचुरल फिनोमिना अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर किया करो यार एक एक दो दो मिनट वीडियो देखते हो तो पसंद कैसे आएगी और समझ कैसे आएगी तो पूरी वीडियो देखा करो यार तभी आपको जो है कुछ समझ में आएगा एन के हर चैप्टर हो जाएंगे आपके क्लियर ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फिफ्टीन सम नेचुरल फिनोमिना और ये चैप्टर है इसमें हमें नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ना है पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपको मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपने सुना होगा यार तेज हवाएं आती हैं साइक्लोन्स आते हैं स्टॉम्स जिसको आप बोलते हो ठीक है साइक्लोन्स आते हैं तेज हवा चलती है उसकी वजह से आपका नुकसान होता है घर में नुकसान होता है ना ठीक है आपकी प्रॉपर्टी का डिस्टर्ब होता है लाइफ की डिस्ट होता है ठीक है अब यही हमें देखना है कुछ ऐसे ही नेचुरल फिनोमिना है जैसे लाइटनिंग बिजली का चमकना ठीक है और अर्थक्वेक हमें जानना है कि यार ये होते क्यों हैं और इनका प्रोसेस क्या है इनसे हम बच कैसे सकते हैं ठीक है इनका रीजन ये हमें जानना है इस चैप्टर में तो सबसे पहले लाइटनिंग के बारे में आपने सुना होगा लाइटनिंग होती क्या है जो लाइटनिंग बिजली आपके आसमान में चमकती है ना वो उसके लिए मिथ था पहले कि यार वो बहुत सारे मिथ्स थे ठीक है कोई उसको गॉड मानता था कोई कुछ और मानता था लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी तो उसका असली पता चला आप कभी कभी देखते हो कि यार जो दो वायर्स होते हैं वो टच हो जाती है तो शॉर्ट हो जाता है शॉर्ट ठीक है या अगर आप जब सॉकेट सॉकेट में लगा रहे होते हो तो एक चिंगार सी निकलती है या आप कहीं पर पोल पर खड़े हो लाइट का जो पोल है उस पर स्पार्किंग होती है ये स्पार्किंग आपने देखा है बिल्कुल ये ही प्रोसेस होता है लाइटनिंग का भी जो आपके आसमान में होती है ठीक है और इसको जानने के लिए 2000 साल लगे साइंटिस्ट को कि ये जो है इस प्रोसेस से सिमिलर है ठीक है तो ये आपको पता चल गया अब कि 2000 साल लगे अब चार्जिंग क्या होती है सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है चार्ज चार्ज आपने सुना होगा तो चार्ज के बारे में आपको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ जब आप सर्दी में कभी कभी जो गर्मी जो सर्दी वूलन क्लोथ्स आपने पहने होते हैं या पोली के जो कपड़े पहने होते हैं जब आप उनको निकालते हो तो ऐसे लगते हैं चिंगारियाँ से निकलती हैं चिंगारियाँ स्पार्क निकलते हैं आपकी बॉडी से हल्के हल्के ठीक है जब आप अंधेरे में निकालते हो तो वो लाइट दिखाई भी देती है तो उसको ही हम चार्ज बोलते हैं और ठीक है अब जैसे आपने एग्जाम्पल्स करना होगा या स्टूडेंट्स भी करते हैं क्या लेते हैं स्केल लेते हैं प्लास्टिक का और अपने सिर में रब करते हैं उसको और छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं पेपर के वो उससे उसके पास आते हैं अट्रैक्ट करते हैं अब यही होता है ठीक है यही आपको समझना है कि ये चार्जिंग होता क्या है और ये चार्ज है क्या ठीक है और कौन सा चार्ज आपके पास आ रहा है कौन सा चार्ज नहीं है और कौन से चार्ज पास आते हैं कौन से चार्ज दूर जाते हैं और अब ये जो है ऐसा भी होता है जब आप प्लास्टिक का रिफिल लेते हो जो आपके पैन के अंदर होता है आप पोलोथीन से उसे रब करते हो तो उसके ऊपर भी एक चार्ज आ जाता है या जो प्लास्टिक का कॉम है जब आप उसे ड्राई एयर से रब करते हो उसके ऊपर भी एक चार्ज आ जाता है अब उनके ऊपर चार्ज आ रहा है इसीलिए उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट समझ में आया ना भाई जिनके ऊपर चार्ज आता है उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम उनको ठीक है अब दो तरह के चार्ज होते हैं ये आपको समझना है ठीक है दो तरह के चार्ज होते हैं वो कैसे पता चलेगा आपने ये जो है बैलून्स देखिए बैलून्स और पैन रिफिल इन रब किए आपने पोलिथीन से और इनके ऊपर लगा दिए किसके ऊपर बैलून के ऊपर अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये बैलून थे दो बैलून ये पास पास आ गए पास पास आ गए लेकिन जब आपने यहाँ पे बैलून्स पे ये चार्ज लगाया तो ये दूर दूर चले गए दूर दूर ऐसे इनमें देखिए दूर दूर जा रहे हैं मतलब कुछ तरह के चार्ज होंगे जो पास पास आते हैं और कुछ चार्ज होते हैं जो दूर दूर जाते हैं अब ये जो रिफिल था आपने इनको टच किया था कुछ चार्जेस तो पास पास आए और कुछ चार्ज दूर दूर आए अब इस चीज़ को आप छोड़िए मेन जो चीज़ यहाँ पे है ये आपको समझना है जो दो चार्जेस दो तरह के चार्जेस होते हैं दो तरह के चार्जेस होते हैं जो चार्जेस पास पास आते हैं कुछ चार्जेस होते हैं पास पास आते हैं और कुछ चार्जेस आते हैं दूर दूर आते हैं तो आप कह सकते हो जो लाइक एक तरह के चार्जेस होते हैं वो दूर दूर जाते हैं ठीक है जो एक तरह के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं दूर दूर जाते हैं और जो दो दो अलग अलग तरीके के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं क्या करते हैं अट्रैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब ये कन्वेंशन है जब आप सिल्क की रोड लेते हो सिल्क की ठीक है सिल्क लेते हो और उस पर ग्लास रोड रब करते हो तो 
तो जो ग्लास रोड पे चार्ज आता है ना ग्लास रोड पे चार्ज आता है उसको हम कह देते हैं कि यार एक ग्लास रोड पे चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव है अब ग्लास रोड पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव तो दूसरे वाले पे चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाता है तो दूसरा चार्ज होता है वो होता है अपोजिट उसका एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आपने क्या किया सिल्क का कपड़ा लिया उस पर ग्लास रोड को रब किया ठीक है उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा ग्लास रोड पर वो कौन सा जाएगा पॉजिटिव और दूसरे पे जो सिल्क पे चार्ज आ जाएगा वो हो जाता है नेगेटिव अब हमें यही देखना है ठीक है यही हमें पता चल गया कि दो तरह के चार्ज होते हैं एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव अब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखा है और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रखा है क्या ये दोनों एक जैसे चार्ज हैं क्या ये दोनों एक जैसे चार्ज हैं हाँ बिल्कुल एक जैसे चार्ज हैं और इन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं लाइक चार्जेस एक जैसे लाइक चार्जेस तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं रिपेल करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे ये नेगेटिव और नेगेटिव रखें एक दूसरे से दूर जाएंगे तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं अब अगर अनलाइक चार्ज हो एक जैसे ना हो मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये दोनों पास पास आते हैं अब जो बैलून्स थे बैलून्स थे वो दोनों पास पास क्यों आ रहे थे यहाँ पे ये आपको दिखा देता हूँ जो दो बैलून्स थे अभी हमने देखा था एक्टिविटी में देखो ये दो बैलून्स थे ये दोनों बैलून्स पास पास ले आते हैं एक पे पॉजिटिव हो सकता है चार्ज इस पर नेगेटिव और यहाँ पे या तो दोनों पे पॉजिटिव होगा या दोनों पे नेगेटिव इसीलिए दूर जा रहे थे चार्जेस ठीक है समझ में आ गया ना तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं एक तरह के चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं अब आप एक्टिविटीज समझते हैं इसको आपने क्या किया एक प्लास्टिक का एक मकसा ले रखा है इसके ऊपर आपने कार्डबोर्ड रखा हुआ है और यहाँ पे पिन है पेपर पिन और यहाँ पे दो मेटल्स की स्ट्रिप्स हैं ठीक है इस तरीके से ये मेटल की स्ट्रिप है और दो पेपर की पिन है ठीक है इस तरीके से पेपर की जो क्लिप लगाई गई है अब आपने क्या किया इस रिफिल को चार्ज किया इस रिफिल को आपने क्या किया चार्ज किया इसके ऊपर कोई चार्ज होगा हमें नहीं पता कि कौन सा चार्ज है हो सकता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें कुछ नहीं पता अब ये देखो ये जो चार्ज है ये चार्ज यहाँ से इससे कनेक्टेड होकर यहाँ पर जाएगा और दोनों इन क्लिप्स पर जाएगा अब दोनों क्लिप्स पर जो चार्ज जा रहा है ये जो क्लिप्स ऐसे टंगी हुई हैं या तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव ठीक है मान लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है पॉजिटिव भी मान लो अब पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास हैं तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे ना क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो ये क्लिप ऐसे हो जाएगी रिपेल हो जाएगी ठीक है समझ में आ गया ना तो जब आप किस किसको रिफिल टच करोगे तो ये जो क्लिप्स हैं ये अगर इस पोजिशन में थी इस पोजिशन में थी तो ये इस तरह से हो जाएंगी क्योंकि सेम चार्ज सेम चार्जेस इनके ऊपर आ रहे हैं अब आपने क्या किया इसके ऊपर इस वायर के ऊपर अपनी उंगली टच करी यहाँ पर यहाँ पे रिफिल ना टच करके आपने अपनी फिंगर टच करी अब देखोगे आप अब ये इस पोजीशन में थे ना पहले इस पोजीशन में थे चार्ज हुए हुए थे फिर से ये पास वास आ जाएंगे क्यों क्योंकि जो सारा चार्ज था आपकी बॉडी में वो डिस्चार्ज हो गया और वो डिस्चार्ज होने के बाद अर्थ में चला जाता है आपकी बॉडी क्या होती है कंडक्टर होती है चार्ज फ्लो करता है करंट फ्लो करता है तो वो सारा करंट या चार्ज यहाँ पर चला जाता है किसके अंदर अर्थ के अंदर इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग और इस मेथड को हम बोलते हैं कि चार्ज जो पता चलता है कि चार्ज पता चलता है पॉजिटिव है नेगेटिव है इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट होता है डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप से हम बड़ा देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज चार्ज को हम पता चलता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव और जो चार्ज लूज हो जाता है अब हमारी बॉडी से अर्थ में जाता है उसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ठीक है डिस्चार्ज होना और हम जब चार्ज जो है किसी भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज को भेजते हैं अर्थ के अंदर उसको बोलते हैं अर्थिंग अर्थिंग बोलते हैं और अर्थिंग जो है कहाँ यूज होती है आपकी बिल्डिंग्स वगैरह में ताकि जो फालतू का चार्ज है जो करंट लग सकता है आपको शॉक दे सकता है इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकता है वो कहाँ पर भेज देते हैं अर्थ के द्वारा ठीक है अर्थ में भेज देते हैं जब ये दोनों क्लिप्स जो हैं चार्ज थी इनके ऊपर फालतू चार्ज था आपने बॉडी टच करी तो ये कहाँ पे चला गया आपकी अर्थ में चला गया ऐसे ही हम यहाँ पे इन पर वायर्स कनेक्ट कर देते हैं और इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं और ये सारा चार्ज कहाँ पे चला जाता है अर्थ के अंदर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग अब हम लाइटनिंग की स्टोरीज देखते हैं होता क्या है जब हवाएँ चलती हैं ना हवाएँ ठीक है तो एयर करंट तो जाता है ऊपर ठीक है आपको देख देखा होगा आपने एयर का जो मूवमेंट होता है वो होता है अपवर्ड एयर जाती है अपवर्ड और वाटर की जो बूंदें हैं वो आती हैं नीचे जब बारिश हो रही है तो पानी तो नीचे ही आएगा और एयर कहाँ पे जाएगी ऊपर जाएगी इसकी वजह से चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं ठीक है जो चार्जेस का ऊपर वाला एंड हो जाता है ये देखो क्लाउड्स का जो ऊपर वाला एंड हो जाता है ये सारा पॉजिटिव है ये सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे वाला हो जाता है
ठीक है एकदम क्या होता है डिस्चार्ज होता है और वो डिस्चार्ज जो है वो उसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग क्या बोलते हैं उसको लाइटनिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको लाइटनिंग देखो ये डिस्चार्ज हुआ और ये सारा चार्जेस कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे जो आपकी जो है ट्रीज वगैरह हैं या आपकी बिल्डिंग्स हैं घर के ऊपर उनके ऊपर निकलता है इस उसी टाइम में तो यहाँ पे देखो ये एयर की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो गया ऊपर और ये नेगेटिव चार्ज नीचे इकट्ठा हो गया ये बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है और ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेगा और जैसे एक दूसरे के पास आता है एकदम जो है स्पार्क बहुत हाई स्पार्क निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग बोलते हैं ठीक है लाइटनिंग अब लाइटनिंग की सेफ्टी क्या है सेफ्टी सबसे पहले यही है अगर आप बादल गरज रहे हैं तो आप जो है खुले में ना रहें कहाँ पे चले जाएं किसी भी सेफ प्लेस में चले जाएं ठीक है जब तक आप लास्ट हंडर नहीं सुनते तो कुछ समय तक के रुकें जब गड़गड़ा की आवाज होती है बादल के गरजने की तो रुकें क्योंकि उसके बाद क्या होता है स्पार्किंग होती है ठीक है और आप जो है सेफ प्लेस हों अगर आप जो है वाहन हैं तो मोटर बाइक्स हैं ट्रैक्टर्स हैं मशीनरी है तो उनको सेफ में नहीं है वो ठीक है अम्ब्रेला जो है रखना जो है अच्छी बात नहीं होती गुड आइडिया नहीं होती ठंडा स्टॉप में और अगर अगर आप जंगल में हैं तो शोल्टर ट्रीज के पास बैठें ठीक ठीक है तो आप अगर इनसाइड द हाउस हैं तो आप जो है फ़ोन पे बात ना करें क्योंकि फ़ोन वायर से कनेक्टेड होते हैं और वो वायर से हो सकता है डिस्चार्जिंग वहीं हो जाए लाइटनिंग की और आप नहाए ना ठीक है उस टाइम पे जब आपकी बारिश आ रही हो अब हम बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होती है जो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के काम आती है अब यहाँ पर क्या होता है इसमें एक एक जो रोड लगी होती है लाइटनिंग कंडक्टर ये होता है आपने देखा भी होगा बिल्डिंग्स या टावर्स पे लगा होता है और ये कनेक्ट होता है नीचे इसमें अर्थ बिल्डिंग में लगी होती है नीचे एक कॉपर प्लेट ये सारा चार्ज जो है अगर इसके ऊपर होता है लाइटनिंग होती है तो सारा चार्ज कहाँ पे चला जाता है कॉपर प्लेट में सारा चार्ज कहाँ पे ट्रांसफर होता है डिस्चार्ज हो जाता है कॉपर प्लेट से अर्थ में चला जाता है ठीक है इस तरह इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर नेक्स्ट अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं अर्थक्वेक्स क्या होते हैं यार अर्थक्वेक्स के बारे में ठंडा स्टोम तूफान के बारे में आप जान सकते हो लेकिन अर्थक्वेक के बारे में आपको पता नहीं होता कब आएगा अब ये होता क्यों है यही हमें पढ़ना है ठीक है और जब ये अर्थक्वेक होता है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है ठीक है नुकसान होता है मेजर अर्थक्वेक के बारे में बताऊं तो 8 अक्टूबर 2005 में आया था उड़ी में आपको उड़ी और तंगधार में जो टाउन्स हैं नॉर्थ कश्मीर के और उससे पहले जो अर्थक्वेक आया था वो 2001 में आया था गुजरात में ठीक है अब ये जो अर्थक्वेक है अर्थक्वेक का मतलब है सडन शेक एकदम से शेक और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ अर्थ का एकदम से हिलना और ये बहुत टाइम बहुत छोटे कम टाइम के लिए आता है लेकिन ये कहाँ से होता है ये अर्थ क्रश के अंदर से होता है अब आपको यही जानना है ठीक है सबसे पहले अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थ की सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं फिर मेंटल है फिर आउटर कोर है और इनर कोर है लेकिन ये जो क्रस्ट एक लेयर से एक प्लेट से नहीं बनी होती इसमें बहुत सारी लेयर्स बनी होती हैं और ये जो अर्थ उसके उसकी वजह से सुनामी भी आई थी बहुत सारी सुनामी क्रिएट करता है फ्लड्स क्रिएट करता है अर्थ एक छब्बीस दिसंबर दो में सुनामी आई थी ठीक है बहुत सारी कोस्टल एरियाज में अब मैंने आपको बताया कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक लेयर में नहीं है वो फ्रेगमेंटेटेड हैं उसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं अब वो प्लेट्स जो हैं वो लगातार कॉन्टीनल मोशन में हैं अब जब भी कोई चीज़ होती है जैसे धमाका होता है या कोई चीज़ टूटती है ठीक है तो वे जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से मिलती हैं ऊपर नीचे होती हैं अब ये हिलती हैं अंदर से प्लेट्स हिलती हैं ठीक है अब इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं अब जब ये हिलती हैं ना तो सारी जो अर्थ है वो हिलती है अब इनके हिलने के ऊपर है कि कितने ये हिल रही हैं प्लेट्स उतना ही अर्थ अर्थक्वेक ज़्यादा होता है ठीक है जब ये एक दूसरे टकराती हैं कोलिजन होता है ये देखो आप प्लेट्स देख रहे हो ये कॉन्टीन्यूल मोशन में बहुत सारी जो है प्लेट्स जो हैं कॉन्टीन्यूल मोशन में है एक दूसरे से टकरा रही हैं ठीक है तो इस तरीके से ये होता है अब हमें ये तो पता है कि अर्थक्वेक इतना हार्मफुल है ठीक है होता कैसे लेकिन ये नहीं पता इससे बचा कैसे जाए ठीक है अर्थक्वेक की बहुत सारी जगह होती हैं अर्थक्वेक के लिए जो जो वीक जोन्स होते हैं अर्थक्वेक के लिए जो फोल्ड जोन्स होते हैं वो होते हैं कि यार अर्थ को एक के यहाँ पे ज़्यादा आने के चांसेस हैं ठीक है और उन जोन्स को हम बोलते हैं उन एरिया को सीजमिक या फोल्ड जोन्स इंडिया में बहुत सारे हैं ऐसे एरिया जैसे कश्मीर है वेस्टर्न साइड सेंट्रल हिमालयाज हैं और होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका कुछ है राजस्थान इंडो गेंगेटिक प्लेन ये एरियाज हैं और कुछ एरिया साउथ इंडिया के भी हैं जो डेंजर जोन में आते हैं ठीक है यहाँ पे अर्थ आने के ज़्यादा चांसेस हैं और अर्थ को एक को कैसे मेजर किया जाता है रिस्टर स्केल पे मेजर किया जाता है कितनी इसकी पावर है कितनी इसकी ताकत है ये मेजर किया जाता है रिस्टर स्केल पे अब ये देखो कैसे
निकालते हैं और वेव जब आती है सरफेस ऑफ अर्थ तो वहाँ पे हम ये इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं इस तरह का देखो और ये इंस्ट्रूमेंट हिलता है वाइब्रेट करता है और ये वेव्स बनाता है इस ये और जब ये वेव्स बनाता है इसमें पैन अटैच होता है तो हमें जो साइंटिस्ट हैं इसको पढ़ सकते हैं ठीक है कि अर्थ क्वेक कितना ज़्यादा हार्मफुल है और कितना नहीं है अगर अर्थ क्वेक सेवन से ज़्यादा जो अर्थ क्वेक होता है सेवन से ज़्यादा वैल्यू वाले तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ठीक है जैसे अर्थ क्वेक फोर और सिक्स के बीच में आपने सोचा फोर वैल्यू है और सिक्स वैल्यू है अर्थ क्वेक को हम ऐसे नहीं मेजर करते अर्थ क्वेक को हम डेसिबल में मेजर करते हैं ठीक है फोर और सिक्स वैल्यू में भी फर्क ऐसा होता है जी फोर अगर से अगर सिक्स तक आ रहा है ना तो, तो वो उससे हजार गुना खतरनाक होता है अब अर्थ क्वेक के लिए प्रोटेक्शन क्या है अर्थ क्वेक के लिए प्रोटेक्शन यही है आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अच्छे इंजीनियर से अपना घर बनाए आर्किटेक्ट से अगर आप घर में अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पर डेंजर जोन है तो वहाँ पर आप मड और टिम्बर का घर बनाने की कोशिश करें क्योंकि वो हल्के होते हैं अगर वो फॉल होंगे तो आपको डैमेज ज़्यादा नहीं होगा कबर्ड और शेल्व आपकी वॉल से फिक्स होनी चाहिए और जब आप जहाँ पे घड़ी वगैरह टंगाएं वाटर हीटर्स टंगाएं अर्थ को एक में ऐसी जगह टंगाएं जहाँ पे जो है वो अगर अर्थ को एक आने के चांसेस भी हो तो वो गिरे मत ठीक है अगर आप बिल्डिंग्स में अगर फायर लग जाती है तो वहाँ पर फायर एस्टिंग होने चाहिए आग बुझाने के लिए अगर आप घर में हैं तो टेबल के अंदर आप छुप जाएँ अगर आप बेड पे सो रहे हैं तो खड़े ही मत हों सिर्फ अपने हेड के ऊपर तकिए रख लें अगर आउटडोर्स हैं तो आप जो है ऐसी जगह जाएं बिल्डिंग्स से दूर क्लियर स्पॉट में ठीक है किसी ट्रीज वगैरह के नीचे खड़े ना हो अगर का, आप कार या बस में आए तो बाहर मत आएँ और कुछ टाइम जब शेकिंग रुकने का थोड़ा वेट करें ठीक है इस तरीके से हो जाता है चैप्टर कम्प्लीट वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना थैंक यू